Hallo und willkommen zum 55. Video von 3 Minuten Deutsch. Heute werden wir über ein paar mehr Konjunktionen sprechen. Die heutigen Konjunktionen haben zwei Teile. Deshalb heißen sie zweiteilige Konjunktionen. Es gibt bestimmte Regeln für diese Konjunktionen, aber ich glaube, dass dieses Thema ein bisschen leichter ist zu verstehen, wenn man ein paar Beispielsätze sieht. Wir beginnen mit den zwei Wörtern entweder und oder. Wir haben das auch im Englischen. Wir sagen either or. Man verwendet diese Wörter, wenn es zwei Optionen gibt. Er isst entweder das Rindfleisch oder die Bratwurst. Er isst entweder das Rindfleisch oder er isst die Bratwurst. He is either eating the beef or the bratwurst. Entweder du bist blind oder du passt nicht auf. Either you are blind or you're not paying attention. Es gibt auch wie im Englischen die verneinte Version von diesen Wörtern. Auf Deutsch sind sie weder noch. Und auf Englisch sagen wir neither nor. Ich habe weder Katzen noch Hunde. I have neither cats nor dogs. Ich habe weder Katzen noch habe ich Hunde. I have neither cats nor do I have dogs. Weder bin ich schlau noch bin ich dumm. Neither am I clever nor am I dumb. Weder bin ich schlau noch dumm. I am neither clever nor dumb. Das Gegenteil von weder noch ist sowohl als auch. Diese Wörter verwendet man, wenn es nicht nur eine Sache ist, sondern beide. Ich habe sowohl Schweine als auch Pferde. I not only have pigs, but also horses. Sowohl klein als auch zierlich ist mein kleiner Einhorn. Not only is my little unicorn small, but also delicate. Eine Version von denselben Wörtern, die ich persönlich öfters verwendet, ist nicht nur, sondern auch. Ich habe nicht nur Schweine, sondern auch Pferde. I have not only pigs, but also horses. Nicht nur meine Mutter, sondern auch mein Vater ist Arzt. Not only my mother, but also my father is a doctor. Eine Konjunktion, die ich niemals in meinem Leben verwendet habe, ist zwar aber. Das verwendet man, wenn man zeigen will, dass etwas die Wahrheit ist, aber ein anderes Ereignis trotzdem passiert. Ich bin zwar kein Genie, aber ich bin auch nicht dumm. It's true that I'm not a genius, but I'm not dumb either. Zwar wissen wir nicht, ob ich Batman bin, aber hast du je Batman und mich im selben Zimmer gesehen? It's true that we don't know if I am Batman, but have you ever seen Batman and me in the same room? Ich habe die besten Konjunktionen zum Schluss, je desto. Ich mag diese Konjunktionen sehr. Je mehr man sie verwendet, desto besser wird dein Deutsch. Je steht immer am Anfang des Satzes. Und desto steht immer hinter dem Komma. Man braucht ein vergleichendes Umstandswort. Normalerweise ist das ein Wort, das mit ER endet. Schnell, schneller, am schnellsten. Schneller ist das vergleichende Umstandswort. Je schneller er fährt, desto gefährlicher wird die Fahrt. The faster he drives, the more dangerous the trip becomes. Je mehr, desto besser. The more, the better. Je reicher das Mädchen ist, desto besser ihr Auto. The richer the girl, the better her car is. Wenn du mehr Beispiele mit diesen Konjunktionen sehen willst, gibt es mehr Informationen auf meinem Blog. Wenn du Arbeitsblätter und andere Ressourcen willst, kannst du sie bei meiner Patreon-Seite kriegen. Das ist alles für heute. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!